se identificaron y que nos dieron a conocer los funcionarios y otros que han sido productos de información requerida donde se ve con toda la, la claridad pues muchos hechos y anomalías que fueron eh, cometidos y que básicamente eh, se dieron en diferentes procesos dentro, del, dentro de la UCI y dentro del Ministerio de Comunicaciones como tal, tal vez para hacerles una breve eh, remembranza a los señores de Contraloría General de Cuentas parte de las eh, fiscalizaciones que hemos realizado algunas en campo y otras eh, también producto de las citaciones y el análisis también documental eh, y en algunos también casos de eh, información vertida aquí por la señora ministra de comunicaciones actual los viceministros y directores hemos identificado diríamos nosotros eh, cuatro grandes puntos de corrupción yo me atrevo a decir que hay más pero creo que han sido los que han, en, los, en los que nos hemos centrado y uno de ellos eh, el eh, licenciado Monterroso que eh, están enfocados con los pasos a del nivel eh, pasos a nivel en la Roosevelt de, en la Tezapa en la Islar Batres y otros más que se identificaron que de ahí eh, se lo, y le estoy comentando los casos porque luego yo le voy a requerir a usted los informes de auditoría que ya se han requerido de la Contraloría sobre estos temas y así mientras tanto tal vez si no le consiguen la información las personas que la acompañan Luego eh, tenemos eh, otros casos muy que, que se han visto más eh, públicamente que han sido por ejemplo el caso del aeropuerto, ¿verdad? el famoso caso de las, de las gradas eléctricas, pero ahí, ahí hay muchos casos más en el aeropuerto. ¿Recuerdan ustedes el tema de las baterías cerquedas de energía, los días que estuvo la, el aeropuerto sin, sin energía eléctrica y otros? Pero, pero este ha sido uno de los temas que que más ha estado de alguna manera saliendo en los medios de comunicación hay un tema muy delicado eh, licenciado Monterroso que es el tema de la donde ellos hicieron un abuso y se de manera ilegal se sobrepasan en el techo presupuestario producto de la ampliación que otorgó el Congreso de la República al Ministerio de Comunicaciones y del cual aquí quedó evidenciado también cómo ellos no les importó incluso la cláusula que quedó en el decreto estableciendo que no podían adjudicar más allá del monto que estaba establecido y que también dice cuestión que también ya tiene conocimiento de la Contraloría y le vamos a en un momento a solicitar que nos informe cuáles son los avances que, que van de la misma ya con los resultados que puedan tener y un punto también medular que, que, que vimos es en relación a la, a la UCE eh, en cuanto a eh, las escuelas bicentenario y las cocinas dignas eh, aquí en este tema de las escuelas bicentenario pues la información que nos proporcionó la viceministra y en un cuadro que, que nos dieron pudimos identificar nosotros cómo se pagó con más estimaciones proyectadas lo cual pues es ilegal no está permitido en la ley pero además está prohibido por la ley esto eh, fue prohibido porque ya era una costumbre que todos los gobiernos salientes dejaban una deuda de arrastre al gobierno que entraba y esa deuda de arrastre pues comprometía desde ya mucho a, al gobierno y sobre todo también eh, significaba el pago de las empresas predilectas del gobierno, del gobierno saliente ¿no? eh, pudimos identificar varios casos por mencionar algunos en la de San Antonio de La Paz, con un 90% de avance financiero y un 65% de avance real. La de Parramos, que tenía un 89% financiero y un 65% real. Que sin embargo, hoy quiero yo preguntarle también a la señora viceministra, la arquitecta Constantino, porque la ministra nos dijo en la reunión anterior que esa obra estaba parada y que no estaba trabajando nada. Y nosotros mandamos gente el fin de semana y están trabajando entonces si, si llegaron a algún pacto con la empresa ¿cuál es? y eh, están trabajando a puerta cerrada porque no dejan entrar a nadie ¿por qué? también no, no dejan entrar a nadie entonces también entonces ese tipo de, de anomalías fueron algunas que nosotros podemos identificar pero además eh, de alguna manera la, la concertación en la tranza que se da por el diseño exclusivo realizado en las escuelas que eh, influye a que exista un solo proveedor que es el que les pueda vender a las 
a, a las escuelas. Entonces, también de conocimiento de contaduría. Entonces, lo que nosotros hoy prácticamente queremos saber es por parte de ustedes la respuesta. Bienvenida, diputada Carmen Paz. Eh, queremos saber hoy por parte de ustedes las respuestas o la información, mejor dicho, ¿verdad? Los avances tanto de la arquitecta eh, Constantino como de, 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 también de la Contraloría General de Cuentas. Es decir, hoy queremos escucharlos a ustedes, ver qué acciones se tomaron y previo a ello, pues eh, también decirles a ustedes que esta bancada ha invitado al diputado del Parracén, Carlos Barrera porque eh, eh, solicitamos siempre su, su asistencia y su acompañamiento en estos temas que son de su eh, conocimiento y dominio también. Está también el diputado Orlando Blanco y el diputado Carolina Paz. Así que, diputado Barrera. Estamos aprovechando que está la Contraloría, aprovechando que está la Contraloría General de Cuentas, el licenciado Mario Monterroso, de Auditoría del Sector de Comunicaciones. Eh, hubieron tres denuncias muy graves que presentó la ministra acá. Una es de un predio que se dio el 12 de enero por parte del Ministerio de Comunicaciones a una empresa de transporte de combustibles de apellido Castillo. Es un predio que está ubicado en, en los derechos de vía de la carretera Panín Espíritu. Y sin haber recepcionado la carretera, las autoridades anteriores entregaron este predio en un arrendamiento por 25 años es decir, es una concesión solapada eh, ella ya presentó una denuncia penal pero creemos que aquí la Contraloría puede tener ya por lo menos una auditoría de gabinete y pidiendo corte del contrato y toda la situación y presentado también las denuncias va tarde la Contraloría es un tema muy grave segundo tema muy grave que mencionó la Ministra es el caso de las cocinas dignas y también los datos los da hoy la arquitecta porque ella dijo que eran 590 escuelas dignas dijo que no tenía el dato completo pero que solo aparecían 300 estos son módulos prefabricados que no están entonces es, está pagado ya al 100% el contrato porque eso nos da el monto nos da exactamente y nos dicen cuántas escuelas están y cuántas no esta debería ser una auditoría muy rápida de la Contraloría y presentar la denuncia a la Contraloría porque ese es un robo hacia el descampado el tercero que a mí me pareció muy grave lo dice de la empresa Muratori con el puente Belice 2 la ministra aquí denunció que la empresa cobró el diseño del puente por 50 millones de quetzales que ya existía porque la Municipalidad de Guatemala se lo había entregado al Ministerio de Comunicaciones que presumimos que es el mismo diseño que trabajó la NADI porque la, la, la NADI eh, esta agencia de las público privadas uh -huh. la MUNI le pidió varios estudios entre ellos el diseño del puente de Viceros, y asumimos que ese estudio que hizo la NAI, que entregó la MUNI al Ministerio de Comunicaciones, es el que la empresa cobró porque dijeron que no existía. Y es el mismo estudio, aquí no lo dijo la ministra. Imagínese usted qué grave auditor. Y, ter, y el, otro, lo, el otro son los pasos a nivel. Aquí la ministra dijo, y el viceministro, pues, él mismo nos dijo que estaban sobrevalorados 30, entre, un, en, entre, entre un 22 y 30 por ciento el eh, paso a ese nivel de Avenida Petapa y el paso a ese nivel de la Rusia. Es decir, las autoridades y fueron juramentadas, aquí está grabado, ellos vinieron a decir que había una sobrevaloración en los dos pasos a ese nivel. Y que o la empresa, el problema es que una de las empresas ya casi se pagó una buena cantidad y ya no hay cómo se trae. Eh, que ella dijo que estaba pensando en pedirles una compensación, ¿verdad? En que hicieran algo más. Pero la Contraloría debe auditar inmediatamente y si hay una sobrevaloración, pues a mí me parece que no cabe otra alternativa que presentar las denuncias. Y esos son temas que han salido estas semanas, antes de Semana Santa, después de Semana Santa. 
eh, que son muy evidentes y la Contraloría vemos que no reacciona, no presenta nada, va muy atrás. Eh, cuando está viendo esto la Contraloría debe actuar incluso de oficio, aunque no obrara, aunque no obrara una nota, una solicitud expresa de, de un diputado funcionario público, si yo estoy viendo en las noticias que la ministra está publicando, que está presentando una denuncia por estos casos, automáticamente el Contralor, eh, o usted, el doctor eh, Mario Montenoso, que es decir, el Contralor Franco de Miraos, voy a proceder a hacer esta auditoría inmediatamente, porque mira, mirate el titular de prensa libre, mirate las redes sociales, y hay una denuncia de la ministra sobre este tema, a mí me parece que se debe actuar de oficio. La otra es la carretera de Escuintla, eh, Puerto Texal. Y yo no sé qué puede hacer ahí, pero el problema es que la empresa ha incumplido reiteradas veces. Y ya los plazos ya vencieron, ya está en cancelación anticipada de contrato. Nosotros nos hemos enterado que la empresa quiere demandar, ahora nos quiere demandar al Estado de Guatemala y que está a punto de demandarnos. Y, 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 y nos quieren demandar cuando ellos han incumplido, nunca entregaron los estudios a tiempo, les facilitó incluso el Congreso mesas técnicas para ver si lograban terminar el estudio de auditoría, eh, perdón, el estudio de, de costos y de ingeniería básica del proyecto. No lo entregaron. Nunca lo entregaron. Entonces debe haber una auditoría rápida de la Contraloría, y eso sí lo hablamos ya con el Contralor y se lo denunciamos directamente a él debe de haber una auditoría rápida de la Contraloría de qué pasó ahí porque a nuestro juicio hay una responsabilidad de funcionarios del gobierno anterior, del Ministerio de Comunicaciones hay una responsabilidad de funcionarios del ANAL y hay incumplimientos de la empresa de la empresa esta mexicana entonces eh, es un tema gravísimo, estamos hablando de un negocio que la última vez la empresa dijo que podría rondar los 125 millones de dólares estamos hablando de una demanda cuando yo pienso que es el Estado el que debería demandar a la empresa antes de que nos demande por incumplimiento y no ha dicho nada entonces aprovechando que está aquí disculpe que tal vez no es el tema de la situación pero es que son ¿Cuántos? Varios temas que la Contraloría no ha dado respuesta. Bueno, si gusta empezamos por ahí, licenciado Monterrosa, cuéntenos usted qué tiene la Contraloría de los temas que le hemos planteado como a cada voz el día de hoy, qué avances hay, qué resultados podemos tener. Eh, muy buenos días a todos, mucho gusto, eh, un honor en estar con ustedes presentes. Eh, entonces, mejor que yo sabrá, se está llevando una auditoría que lleva pues, los puntos de colación en esta mesa, pero ahorita estamos en la fase final. ¿No podría aprender el ah, perdón. Perdón, perdón, buenos días. Eh, como les comentaba, mejor que ustedes saben que ahorita estamos nosotros en el proceso de, de la elaboración de la auditoría, de varias auditorías que contemplan los puntos que ustedes nos han dicho por acá. Entonces, eh, por, por mandato constitucional. en concreto, ¿cuál es el cuál es, tiene sí, usted de un mandato constitucional? Ahorita nosotros tenemos de presentar los informes en el mes de mayo. No, pero es que no Entonces, al momento, 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 no es la auditoría que ustedes tienen que hacer entregar en marzo, que es la anual, esa es la cajonera pues, que ajá, tienen que hacer año con año. Aquí hay solicitudes en el específico que se le han hecho a la Contraloría por parte de los señores diputados, son esas. Exacto, Mili, pero estos temas están incluidos dentro de las, pues, de las auditorías que se están elaborando. Son cosas los distintas, temas, sí, pero ahorita no podemos dar... Ustedes no están haciendo auditorías. Nosotros estamos haciendo auditorías auditoría de estos temas, pero se van a presentar... Mira, pues, tal vez la pregunta se la voy a reformular. Si ustedes tienen una auditoría que tiene que ver con los puntos que ustedes han mencionado, ¿qué nombramiento de auditorías especiales han hecho ustedes con relación a los casos que le dijimos? Algunas de esas auditorías no las llevan ni dirección de auditoría, sino que otras dirección de auditoría se llama atención técnica. Entonces, algunas de esas auditorías no las llevan ni dirección, sino que otra dirección que se llama atención a denuncias. No podría darle el voz. Lo que sucede es que usted, mire, pues en su nota usted viene en delegación del señor Contralor. Así es, mire. Entonces, cuando, cuando viene una delegación del señor Contralor es porque usted nos va a dar respuesta de todos los temas que vamos a tratar con el señor Contralor. 
Y entonces, al menos díganos de, de, en su unidad cuáles están haciendo. Y como le comentaba, estas, estas, estos temas están dentro de las auditorías de presupuesto. O sea, la auditoría especial no está realizando sobre esos casos. Sí, están dentro de las auditorías de presupuesto. Y bueno, ¿de cuáles? ¿De qué temas están auditando? De los temas que me está diciendo mi estimado, pero de mayor mayor y son de otras algunos casos de otra Hágale una citación al contralor, la tomamos todos los diputados y que venga. Ya, el primero no viene a ninguna citación de la bancada, ha venido desde hace, desde que tomó posesión. Nunca lo hemos visto acá. ¿Verdad? Le hemos solicitado lo que el, el señor representante de la Contraloría está hablando, es la obligación constitucional que tiene la Contraloría de presentar un informe de auditoría que ahorita debe de estar en el desvanecimiento de las imputaciones que hay de hallazgos, ¿verdad? Pero se le han solicitado auditorías de carácter especial sobre temas concretos y sobre eso no hemos visto ninguna resolución. Entonces, mejor citémoslo y si no, sí, eh, y si no planteemos de que se le cite al pleno del, del Congreso, pero tiene que venir, nos tiene que decir qué es lo que está pasando. Y así le entramos ya al tema. Vea, la... Yo creo que entonces, eh, ante, ante esta situación, yo quisiera, licenciado Montaposo, mire, nosotros conocemos del tema de Contraloría, ¿no? Eh? O sea, como conocemos de la Contraloría, en general de cuentas, para nosotros no es aceptable su respuesta. Y no es aceptable porque aquí hay auditorías especiales, hay auditorías concurrentes, hay auditorías de todo tipo. Forenses. O sea, forenses, etc. ¿Y esta es la auditoría? Por supuesto que eso ya sabemos nosotros que por ley la hacen, como dice el diputado Barrea, cajoneros. ¿Usted tiene nombramientos específicos o sabe nombramientos específicos de los temas que le enumeramos o no? Como comentaban, no solo las auditorías con exámenes específicos, lo yo menciono, hay otras direcciones como... ¿Tiene conocimiento que está? No lo tengo porque no son de mi dirección. ¿Y de su dirección? Los, yo, no tenemos de auditorías especiales, sino que están en mesa de O sea, no las tiene. Pues, bueno, mire, hagamos un favor, entonces vamos a citar mejor al señor Contralor, y si no viene aquí, pues lo citaremos al pleno, ¿verdad? Yo lo que le pedí entonces es que si gusta se mejor se retire porque no, pues no nos suma la dinámica el día de hoy y solo hágale el llamado al señor Contralor, por favor. Muchas gracias, licenciado. Muy agradecido. Señora viceministra, para continuar con usted, cuéntenos ahora a usted. No, que, solo que se mandó a hacer la citación de una vez para que se la lleven. Entonces solo se... Ah, que si me espera usted, entonces vamos a... También nos lleva a tener la citación del señor Contralor, por favor. Gracias. Señora viceministra, cuéntenos qué avances, qué acciones ha tomado usted en este tiempo. En la última reunión con usted fue previo a Semana Santa. Fuimos a hablar de varios temas muy delicados. Y ahora cuéntenos qué nos puede informar usted el día de hoy. Adelante, viceministro. Eh, bueno, yo creo que es reconocimiento que ya nosotros hemos interpuesto las acciones legales que corresponden en uno de los tantos temas que aquí tal vez no, no se conversó pero sí con otros diputados eh, también que, que se han comprometido con la fiscalización y no solo porque ellos se comprometen padres de familia que hemos atendido eh, directores de centros escolares y el Ministerio de Educación eh, sí pues se procedió a las acciones ¿Qué acciones legales son fiscalistas? Hay una, ya una denuncia por las siete escuelas que no fueron concretadas en los plazos contractuales en el área metropolitana son siete. esta denuncia fue presentada al Ministerio Público correcto ¿le puede dar una copia por favor? Ya, 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 ya. ¿Le, no, ¿no tiene una copia? Eh, tengo una copia que le puedo compartir aquí le sacamos eh, copia no sí, no, sí, no, sí, no, no, perdón viceministra es que para todas las personas que nos miran en redes sociales a veces no entienden qué es lo que está pasando entonces viceministra cuando, cuando nos comenta tal vez eh, un poco más del contexto porque muchas de las personas que están conectadas no saben de qué estamos hablando entonces, ¿qué denuncias pusieron sobre qué caso se suministra para que quede totalmente claro? Muchas gracias Por favor, viceministra eh, Tal vez, y gracias yo no entiendo el contexto y tengámoslo claro porque son tipos de obra diferentes en este caso, eh, la unidad de construcción de edificios del Estado que atiende este viceministerio que yo ocupo, que es de edificios del Estado y obra pública, eh, tiene lo que son remozamientos, mejoramientos, eh, restauración y, e inversión. E inversión. Y esto quiere decir que son proyectos nuevos. En el caso del área de remozamientos, es la, lo que más se ocupa en esta unidad ejecutora. 
En ese sentido, eh, pues sí, eh, nos dimos a la tarea, y tal vez para poner un poquito en contexto a todos, es que eh, iniciamos una labor de supervisión en campo por nuestros equipos nuevos. Lamentablemente, pues mucha de la gente que tuvimos que retirar, pues no reunía las capacidades y eso creo que es importante mencionar, porque no es solo ir a supervisar y ir a ver al ojímetro o con una foto, realmente se mide renglón por renglón de trabajo. La UCE trabaja así y así están formulados los contratos. Entonces, cuando hacemos esa supervisión, no es solo, ah, sí, ya pusieron el piso. No, se mide cómo estaba amarrado con el renglón, cómo se presentó. Y que nosotros, pues también en atención a esta bancada, hemos enviado cómo se componen los cuadros de estimaciones de las distintas obras. Que pues, eso creo que fue una caja, ¿no? dos cajas que mandamos sí, hay uno de Ahí hay uno, sí, uno mandamos 14 leyes a una solicitud del diputado Blanco y en otro mandamos creo que 7 u 8 leyes eh, pues, compuestos de esta como manteles de uno de otro de información. Eh, después de nosotros revisar con un área super, de, de supervisión maestra, eh, pues nos dimos cuenta que ocurría lo siguiente. Básicamente, eh, cada obra, cada renglón, por ejemplo, tiene una pintura, que vería el renglón de pintura es de los últimos renglones. Y pasaba que la obra estaba sin terminar, con muy mala calidad, pero ya pintada. Y entonces esto, eh, pues, en lo que encontramos o identificamos es como un modus operandi para eh, querer hacer ver que hay avance en la obra, pero pues la realidad no es esa y sobre todo pues lo que estamos muy contentos en este viceministerio es que tenemos a personas muy capaces que vienen de evaluar capa eh, calidad, calidad, calidad y en ese sentido las calidades pues no son las que esperamos entregar a las escuelas eh, ¿Personal capaz? ¿Es personal nuevo o es personal pesado? Personal nuevo. Nosotros con, con supervisores, ingenieros... ¿Cuántas personas ya se le recibieron contrato de la UCI? Más o menos, mire, el área de supervisión eran 30 entre arquitectos e ingenieros. Nos quedamos como con 7, más o menos. Solo, y lo mismo pasó con la área de Viceministra, fíjese que pregunté, no he recibido la copia de las denuncias en mi oficina, en mi despacho. Sí, no sé si le enviaron a algún otro hecho, lado. Si quieren, le doy a uno de sus asistentes, por porque aquí cada tenemos... Sí, muchas gracias. Pásenla a la cita que tenemos que sacar. Sí, solo hay que sentar. Por favor, ni, ni copia. No tengan pena, que te la vamos a dar. Y es, ahorita un poquito lo que voy a explicar es el proceso bueno. que nos hemos venido acompañando pues, en esta integración. Eh, yo entiendo que ahorita la Contraloría pues, General de Cuentas se acaba de retirar por solicitud de ustedes, sin embargo, eh, nosotros sí hemos entablado una mesa de trabajo permanente con la Contraloría General de Cuentas, con la Procuraduría General de la Nación, como también con el Comisionado eh, Presidencial contra la Corrupción. En ese sentido, nosotros presentamos, pues, eh, en este caso, como mencionaba, eh, a, un, a una empresa que se le eh, adjudicaron tres contratos por remozamiento. El valor de los tres contratos en total suman alrededor de 17.5 millones. Eh, de estos tres contratos habían siete escuelas, de las cuales, como repito, parte de lo que el análisis de, del equipo de trabajo hizo fue que eh, manifestaban en varias de estas, no digo en las siete, pero en varias, eh, un avance de hasta el 90%. Mientras que eh, cuando ya se hizo la supervisión renglón por renglón, estimación por estimación, eh, constatamos que ascienden aproximadamente 50%, en algunos casos 60% máximo. Las denuncias también se hicieron con las empresas supervisoras. En este caso no había empresas supervisoras. Eh, lo que sí es que la, la denuncia va eh, a la empresa por incumplimiento los tres contratos, sus plazos fueron vencidos, por lo cual eso es no entrega eh, interfiere con el año escolar, pues las maestras pues, viendo qué hacen y de hecho pues tal vez quizás parte del tema cuando yo la vez pasada comenté análisis es precisamente qué vamos a hacer con las maestras, con los niños qué podemos hacer para 
poder limpiar mucho hay bastante ripio nosotros no podemos llevar a alguien adicional una cuadrilla que va a limpiar porque eh, pues, y estaríamos interfiriendo ¿sí? entonces esperando pues a esta empresa agotando todos los elementos que los contratos legales nos dan se le citó los, en, a finales de febrero para ponerse al día eh, justamente antes de la semana santa pues al, al identificar que no hubo un avance significativo y que la mala calidad persistió eh, pues ya se procedió como le he mencionado a las acciones legales Recién, el viernes pasado, a solicitud de la empresa, estuvo el representante legal y pues lo que buscamos es que, es que tiene que entregar, porque yo ahorita no puedo levantar ningún evento, eh, aunque como dijimos hace un momento, fast track, no puedo, entonces debe cumplir. Y eso es a lo que estamos empujando eh, junto con la Procuraduría y por eso ustedes ven estas notas. No, no están recibidas. Hasta acá el video de hoy, recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.